tonight, Así que esta noche, I want to teach you. Quiero enseñarle, and I want everyone to hear. Y quiero que todos acá, and I want the words I'm about to release. Y las palabras que voy a desatar, may they penetrate into your spirit, to your mind, your heart, and your soul. Que penetre en tu espíritu, tu mente, tu corazón y tu alma. May the devil hear and flee from you. Que el diablo escucha y huya de ti. I'm here to tell you. Estoy aquí para decirte. You are a child of God. Tú eres un hijo e hija de Dios. Look at the person next to you. Mira la persona a tu lado. And tell them you're a child of God. Dile, tú eres un hijo de Dios. Tell them. Dígale. And that's what I'm going to be teaching you to tonight. Y eso es lo que voy a estar enseñando esta noche. So many people are asking themselves, why am I here? Mucha gente se pregunta por qué estoy aquí. What am I here for? Por qué estoy acá? Where am I going? A dónde voy? What is my purpose? ¿Cuál es mi propósito? And you start questioning yourselves. Y empieza a preguntarse. How many of you can be real with me tonight? Can you be real with me tonight? ¿Cuántos pueden ser honestos conmigo esta Come noche? On, I don't want no phony people up in here. No quiero gente falsa aquí. You want to be real with me? Tonight. ¿Usted quiere ser honesta conmigo esta noche? How many of you have asked yourself that question? ¿Cuántos se han preguntado esa pregunta? Who am I? ¿Quién soy yo? Why am I here? ¿Por qué estoy aquí? What's the point? ¿Cuál es el punto? Where are we going? ¿A dónde vamos? Tell the person next to you. Diga a la persona a su lado. You're a child of God. Usted es un hijo de Dios. So all these questions are pointing out to one thing. Así que todas estas preguntas apuntan a una cosa. You seeking identity. Usted buscando identidad. You want to know who you are. Usted quiere saber quién es. Do you really want to know who you are? Usted realmente quiere saber quién es. Pastor Tommy, I don't think they're hearing me. Do you really want to know who you are? Pastor Tommy, no me están escuchando. ¿Quiere usted saber quién es? Simple. Simple. Your story is written in here. Su historia está escrita acá. It's kind of heavy, huh? Está medio pesada, ¿verdad? Your story is written in here. Tu historia está escrita aquí. You want to discover who you are. ¿Quieres descubrir quién eres? I'll give you two keys. Te voy a dar dos llaves. Read your word. Lee tu palabra. And pray to your Jesus. Y órale a tu Jesús. And I guarantee you. Y te garantizo. That the moment that you start walking. Que el momento que empieces a caminar. And discovering yourself in this word. Y te descubres en esta palabra. And through prayer and intimacy. A través de la oración y la intimidad. You will know who you are. Vas a saber quién eres. Did you know Sabía usted that you and I we are the product of our environments? Que usted y yo somos el producto de nuestro ambiente. What type of environment are you around? ¿Qué tipo de ambiente está a su alrededor? What type of environment? ¿Qué, ¿Qué tipo de ambiente? How many people are high schoolers here? Lift up your hands. ¿Cuánta aquí gente está en secundaria? College, lift up your hands. En la universidad. Young adults, married. Gente que está casada, jóvenes adultos. Okay. Middle school. Middle school. Okay. So most of you guys are in school at some, some one of those levels. La mayoría de ustedes están en la escuela en alguno de esos niveles. Did you know you are a product of your environment? Sabía que usted es producto de su ambiente. I want you for a moment to start questioning. Quiero que por un momento se empiece a preguntar. Ask yourself right now. Pregúntese ahora mismo. What type of people are you around? ¿Qué tipo de personas está usted alrededor? Are you around gossip? ¿Está alrededor del chisme? Are you around people who are constantly murmuring and complaining? ¿Está alrededor de personas que se quejan constantemente? Has it ever happened to you that you're in such a good mood? ¿Le ha sucedido que está en una muy buena forma? And then you walk into a room. Y entra un cuarto. And the person or the people in there or the group in there. Y la persona al grupo es que está ahí. They're bitter and angry and feisty and murmuring and whatever. Tienen rabia, están chismoseando y están mal. And then you walk in there. Y entras. And then you end up. Y después tú. Gossiping, murmuring, complaining and angry. Empiezas a chismear, a quejarte y a estar rabioso. Because you are a product of your environment. Porque tú eres producto de tu ambiente. That's the reason why people join gangs. Esta es la razón porque las personas entran en gangas. Because they want to be a part of something. Porque quieren ser parte de algo. They want to feel a Accepted. Quieren sentirse aceptados. They want to feel accepted by their peers. Quieren ser aceptados por sus compañeros. And that's why many young people today are struggling. Y por eso muchos jóvenes hoy batallan with their identity. Con su identidad. Because they're battling constantly. Porque están luchando constantemente. Maybe you're being bullied. Quizás te están haciendo bullying. Maybe they're making fun of you or calling you names. Se están riendo de ti llamándote nombres. Simply because you're Christian and you love God with all your heart. Simplemente porque eres cristiano y amas a Dios con todo tu corazón. Say you're boring. Y te dicen que eres aburrido. Oh no, I don't get down like that. You're not cool. Oh, yo no te entiendo. Tú no eres 
normal. If you want to be part of my clique, you got to go and vape with me in the bathroom. Si tú quieres ser parte de mi grupo, tienes que hacer vape conmigo en el baño. Yeah, you're laughing, right? But it's true, guys. Te ríes, pero es verdad. You want to be part of my clique? Quieres ser parte de mi grupo? Well, you got to start doing certain things to be able to fit in and I'll accept you. Tienes que empezar a hacer ciertas cosas para ser aceptado. But I'm here to tell you. Pero estoy aquí para decirte. We were never meant to fit in anywhere. Nunca fuimos diseñados para entrar en ningún lugar. The Bible says that you and I we were destined to be light of the world. Dice la palabra de Dios que fuimos destinados para ser la luz del mundo. That we were meant to be a difference and make a difference wherever we are. Que fuimos creados para hacer una una diferencia donde quiera que estamos. So if you're in your school, así que si estás en tu escuela, or if you're at work, o en el trabajo, and they're giving you a hard time, están dando un mal tiempo, because of who you are, por quien tú eres, or because of who you carry inside you, o por quien tú cargas dentro de ti, you need to know and stand firm on your identity in Christ. Tienes que saber y pararte firme en tu identidad. You don't need to fit in. En Cristo no tienes que entrar. They start joining groups. Y empezar a entrar en grupos. I'm gonna join the football team. O voy a entrar en el grupo de fútbol. I'm gonna join all the cheerleaders. O las cheerleaders. Pastor, are you saying cheerleading and football is bad? Pastor, estás diciendo que ser porrista y estar en fútbol es malo? No. I'm not saying it's bad. No estoy diciendo que sea malo. Why are you joining the groups? Porque entras en estos grupos. The misfits. Que no entras. You want to fit in. Quieres entrar. You want to be cool. Quieres ser estar Want to be cool. part of what's socially acceptable. Quiere ser socialmente aceptado. And you're longing so much to be part of something. Y estás deseando con tantas ganas ser parte de algo. And that's because your identity needs to be revealed to you. Y eso es porque tu identidad necesita ser revelada a ti. You're seeking who you are in the wrong place. Estás buscando quién eres en el lugar equivocado. You cannot seek who you are through people and places. Tú no puedes buscar quién tú eres a través de la gente y lugares. Or things. O cosas. There is only one source that can reveal to you who you were meant to be. Solo hay una fuente que te puede revelar quién fuiste diseñado a ser. And his name is Jesus. Y su nombre es Jesús. When you connect with Jesus, cuando te conectas con and Jesús, you pray, y oras, sonship will be revealed to you. La identidad de hijo se va a ser revelada a ti. When you live a life of prayer, cuando vives una vida de oración, of intimacy with God, de intimidad con Dios, in those moments, en esos momentos. When you're alone with God, cuando estás solo con Dios, He reveals who you are. Él te revela quién eres tú. Who were you meant to be? ¿Quién fuiste creado a ser? I want you to repeat this with me. Quiero que repitan conmigo. Who are you? ¿Quién eres? Who am I? ¿Quién soy yo? John 1, 12 through 13 says. Juan 1 del 13 al 12 dice. Del 12 al 13 dice. But to as many did receive and welcome him, he gave the right, and I'm reading the amplified version, the authority the privilege to become children of God. Mas todos los que recibieron a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. That is to those who believe los cuales que son engendrados his name who were born not of blood flesh nor of the will of man but of God. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. And look what it says. It says they are born of God, spiritually transformed, renewed, sanctified. Nacidos de Dios, espiritualmente transformados, renovados y santificados. Pastor Tommy shared a little bit about the renewal of the mind and how you think and how you see yourself. Pastor Tommy compartió un poco del renovar de la mente cómo usted piensa y cómo usted se ve. So in order for you to understand identity, entonces para poder entender la identidad, you have to understand sonship. Usted tiene que entender lo que es ser un hijo. So I want you to say, I'm a child of God. Diga, yo soy hijo de Dios. I want you to tell your neighbor, I'm a son, I'm a daughter of God. Diga a su vecino, yo soy hijo e hija de Dios. But I want you to say like you actually had lunch today. Pero dígalo como que se almorzó. So your identity is hidden in God. Así que su identidad está escondida en Dios. If you want to know who you truly are, you si find yourself in God. Si usted quiere saber quién es usted realmente, usted se encuentra en Dios. And who God is in you. Y quién Dios es en ti. But guess what? Pero sabe qué? There's an enemy. Hay un enemigo. His name's the devil. Y su nombre es el diablo. And say with me, he's a liar. Y diga conmigo, es un mentiroso. Guess what? Sabe qué? He don't want you to discover who you are. Él no quiere que usted descubra quién no, es. You, say, you might say, but why, pastor? Why doesn't the devil want to know who I am? Usted dice, pero ¿por qué, pastora? Why? Porque él no quiere que Because yo sepa quién soy. Because the moment that you know your identity, porque el momento que usted conoce su identidad, you will receive. Usted va a recibir. Say with me, power. Diga conmigo, poder. Dominion. Dominio, authority, autoridad. The devil doesn't want you to have power. 
El diablo no quiere que usted tenga poder. He wants you to continue being bound to sin. Él quiere que usted siga atado al pecado. He still wants you to be sick. Él quiere que usted esté enfermo. He still wants to have dominion over your life to tell you where to go. Él todavía quiere tener dominio sobre su vida para decirte a dónde vas a ir. He doesn't want you to have the authority. Él no quiere que tengas la autoridad. He wants to take that away from you. Él quiere quitarte eso. But you know Jesus Christ. Pero sabe que Jesucristo. I know my keys are teeny, but you know. Mis llaves keys. son pequeñas, pero son llaves. You know that Jesus Christ. Sabe que Jesucristo. He went into hell. Fue al infierno. And he went. He's the second Adam. He went into hell. Él fue al infierno. And he took the keys of authority that were given to the devil freely by men. Y arrebató las llaves del enemigo que se le fueron dadas. He took them back. Y las agarró de regreso. If you want to have access to these keys, si usted quiere tener acceso a estas llaves, the only way you can have it is through prayer. La única forma de la que la puede acceder es a través de la oración. When you guys surrender your life to Jesus, cuando ustedes se rinden su vida a Jesús, says Matthew 28:18, Jesus came up and said to them. All authority in heaven and on earth has been given to me. Mateo 28, 18, toda la autoridad en el cielo me es dada a mí. When you change your mindset, cuando usted cambia su mentalidad and your perspective y su perspectiva of who you truly are, de quien usted es, something powerful is revealed to you. Algo poderoso se le es revelado. Now, what's your origin? Ahora, ¿cuál es tu origen? Everyone seeks to identify their origin. Todo el mundo busca encontrar su origen. What's your origin? Oh, Pastor, I'm from Nicaragua. ¿Cuál es tu origen? Ah, yo soy de Nicaragua. By the way, I'm from Nicaragua. Yo también soy de Nicaragua. Oh, no, 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 I'm from Puerto Rico. Oh, yo soy de Puerto Rico. Hey, oh, I'm from a different, come on, name your countries. O de un país diferente, nombre su país. Yeah, but that's all natural. <laughs> Pero eso es natural. What's your real origin? ¿Cuál es tu origen real? Say with me, I come from heaven. Diga, yo vengo del cielo. I come from God. Yo vengo de Dios. Give God some shout. Dele a Dios un grito. John 13:3 says, Juan 13:3 dice, that Jesus knowing that the Father had put everything into his hands and that he came from who? Sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en las manos y que había salido de from who? De quién? Read it. Léalo. He came from God. Vino de Dios. Read it one more time. Léalo una vez más. Read it out loud. That Jesus, I want you to read it out loud with me. Creo que lo lea en voz alta go, conmigo. Go read it. That Jesus, knowing that the Father had put everything into His hands, sabiendo que, que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. He came from who? Y que había salido de. Are you understanding what that is revealing to you? Está entendiendo lo que esto le está revelando. You come from God. Usted viene de Dios. Look at the person next to you. Mira a la persona a su lado. You come from God. Usted viene de Dios. The world has been tormenting you and telling you you come from something else. El mundo lo ha estado molestando y tormentándolo diciéndole que usted viene de otro lado. And binding you to false thoughts of who you're not. Y atándolo a pensamientos equivocados de donde usted no es. I want to talk about three sons. Quiero hablar de tres hijos. There are three sons mentioned in the Bible. Hay tres hijos mencionados en la Biblia. We see Adam. Adam. He was the original intent. Fue el inten intención original. He had God's DNA imprinted inside him. Él tenía el ADN de Dios dentro de él. Like father. Como el padre. Or like son. Como hijo. You see, the Bible says in Genesis 1:27. Dice la Biblia en Génesis 1:27. So God created man in His own image. And likeness. Y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Male and female. Varón y hembra. Can you guys read that one more time? Pueden leer eso Can una you vez say más? that again? It says that God created men. Y creó, Come on, read it with me. Leanlo conmigo. In His own image, in the image and likeness of God, He created him who? Los creó que. Okay, so I think we're reading the right scripture there. Estamos leyendo la Biblia correcta, creo yo. But the world tries to twist that scripture. Pero el mundo quiere cambiar esa escritura. But I want you to look at me right now. Pero quiero que me miren ahora. The Bible is very clear and it says he created him male and female. La Biblia es muy clara, dice que los creó varón y hembra. So don't let the world tell you you're something you're not. Así que no permita que el mundo le look diga que usted es next to you. algo que no es. The world can determine who you are. Mira la persona que está próxima a usted. Jesus determines who you are. 
dígale, el mundo no determina quién tú eres, Jesús determina quién Israel. tú eres. Y después vemos a Israel. Another example of a son. Otro ejemplo de un hijo. This guy, este muchacho, the Bible says, dice la Biblia, before being named Israel, que antes de ser nombrado Israel, his name was Jacob. Su nombre era Jacob. And it says that Jacob, y dice que Jacob was a liar era un mentiroso y hacía trampa. Que entra, hacía trampa a la gente. Did you know that he wrestled with God? ¿Sabía usted que luchó con Dios? But you know why he was wrestling with God? ¿Sabía usted por qué estaba luchando con Dios? He wanted, God was calling him into a relationship with him. Porque Dios lo estaba llamando a una relación con él. But Jacob was wrestling with God. Pero Jacob estaba luchando con Dios. And until God, until the moment where he touches his hip if we start studying the word and we read scriptures in the book of Genesis y vemos que cuando le toca la cadera y si leemos las escrituras en el libro de Génesis it says that the Lord touched here on the hip dice que el Señor lo tocó aquí en la cadera that symbolizes the moment where Jacob surrendered eso simboliza el momento que Jacob se rindió and God is calling tonight y Dios está llamando esta noche some of you guys to surrender before him a algunos de ustedes a que se rindan ante él and I él. feel in my spirit some of you guys have been wrestling with God y siento mi espíritu que algunos de ustedes han estado luchando con Dios some of you have been wrestling algunos de ustedes han estado luchando it's because you don't get it y es porque no lo entienden I'm constantly being persecuted constantemente estoy siendo persecuted Perseguido. They're constantly making fun of me. Constantemente se están burlando de mí. Or I'm constantly outcasted. O constantemente soy echado fuera. But I'm here to tell you tonight. Pero estoy aquí para decirte esta noche. Stop wrestling with God. Para de luchar con Dios. And surrender. Y ríndete. The moment that Jacob surrendered. El momento que Jacob se rindió. God was able to bless him. Dios lo pudo bendecir. He blessed him Lo bendijo with divine purpose. Con un propósito divino. And it says that God gave Jacob a new identity. Y dijo que la palabra que Dios le dio a Jacob una nueva identidad. And we see this in the book of Genesis 32:28, where it says that God changed his name to Israel. Y vemos esto en Génesis 32. 28. And what does Israel mean? Cuando le cambió el nombre a Israel, Prince, ¿qué significa Israel? One who rules like God. Alguien que, que reina como Dios. And he was the one that received divine purpose to establish the nation, the nation of the Israelites. Y él fue el que recibió el propósito divino para establecer las naciones israelitas. So God here tonight is calling on young people to do great things. Así que Dios está aquí llamando a jóvenes para que hagan grandes cosas. Don't limit yourselves because of your natural origins. No te limites por tu origen natural. Don't limit yourself because of your humble beginnings. No te limites por tus comienzos tempranos. Don't limit yourself what God can do through you. No limites lo que Dios puede hacer a través God de ti. God wants to lift up in this place. Dios quiere levantarse en este lugar. Entrepreneurs. A empresarios. God wants to lift up in this place. Dios quiere levantar en este lugar. People who are going to impact our government. Gente que va a impactar nuestro gobierno. God needs your voice to enter the government. You need to be the voice. Dios necesita tu voz para para entrar en el gobierno tú God tienes que ser la voz up doctors, attorneys, and powerful, mighty people in this place. Dios va a levantar a doctores abogados y gente poderosa en este lugar But you need to embrace who you are. pero se tiene que reconocer quién es Stop letting the world tell you who you are. para de permitir que el mundo le diga quién you es need to silence the voice, the noise. usted tiene que callar el ruido y la There's voz so much noise. hay mucho ruido and you're listening to noise constantly. y estás constantemente escuchando As ruido I'm pretty sure that someone in here is still on the text with noise. Es más, aquí hay alguien que están mandando mensajes con ese ruido. And somebody's texting you right now, and they're a stumbling stone with what God is trying to do in you right now. Y alguien le está escribiendo, es una piedra de tropiezo con lo que Dios quiere hacer con usted ahora mismo. And then at night time you're with the phone, and you're like, nobody see what I be doing. Y después en la noche está con el teléfono y dice, ay, nadie ve lo que estoy haciendo. Oh, but God is seeing exactly what you're doing. Oh, pero Dios sí está viendo exactamente lo que estás haciendo. Silence the noise. Calla el ruido. If this is a stumbling stone for you, girl, close the account. Si esto es una piedra de tropiezo para ti, cierra oh, pastor, la cuenta. I can't live without no Instagram, no Facebook. Well, no, maybe I, Instagram, right? I can't live without if Instagram. I can't. I can't live without WhatsApp. Pastor, no puedo vivir sin WhatsApp. Twitter, give me a sin link. Twitter, TikTok. Instagram, TikTok. I can't. No puedo. Am I saying it's bad? Estoy diciendo que está mal. No. No. But is it a stumbling stone for you? Pero es una piedra de tropiezo para ti. Tell me. Dime. Somebody here? Alguien me está escuchando? 
Close the doors. Cierre las puertas. If it's making you stumble. Si lo hace caer. Close the door. Cierre las puertas. I want you guys to when you get out of here. Quiero que cuando ustedes salgan de acá. I want you to check out the activities. Quiero que revisen las actividades. I want you to count the minutes of what happens with social media on your phone. Y cuenten los minutos de lo que sucede en redes sociales en su teléfono. And then check out how much time you went on the Bible. Y después entren a la Biblia y vean cuánto tiempo usted pasó en la Biblia. Yeah, because nowadays we don't have like physical Bibles. Porque ahora no tenemos Biblia física. You know, like this is like dinosaurs. Esto es como los dinosaurios. Everything's Bible technology, right? Here. Todos a través de la tecnología aquí. Five minutes on the Bible, Cinco once a week. En la Biblia una vez a la semana. Social media, three hours a day, five hours a day. Redes sociales cinco, tres horas al día. Or is that too low? O eso es muy poco. Amen. Amen. No, no, don't say amen to that. No, 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 no diga amen. You don't eso. want three hours in social, five, five, six hours. Usted no quiere tres, cuatro, cinco, seis horas en redes sociales. So God wants to change the identity of some of you tonight. Así que Dios quiere cambiar la identidad de algunos de ustedes esta noche. I really feel that some of you guys have been battling. Siento que algunos de ustedes han estado luchando. You know where you're from? ¿Sabe de dónde es usted? Say with me, I'm from heaven. Diga, yo soy del cielo. You were not born of the earth. No fuiste nacido de la tierra. You were born of heaven. Fuiste nacido del cielo. You were created. Fuiste creado in heaven. En el cielo. Sent to the earth. Enviado a la tierra. With a divine purpose. Con un propósito divino. That's why no matter how hard you try to run from purpose. Por eso no importa qué tanto corras de tu propósito. It will find you. Te va a encontrar. It will get you. Y te va a agarrar. And you know what's the best part? ¿Y sabe cuál es la mejor parte? He equips you. Que él te equipa. Because I feel. Porque siento. That some of you say I'm not good enough. Que algunos dicen no soy bueno suficiente. Tonight will be the last day you ever hear that lie in your head. Esta noche va a ser la última noche que escuches esa mentira en tu mente. I'm not good enough. I'm not worthy. No, no valgo la pena. Next time no you hear bueno that word, suficiente. la próxima vez que escuches esa palabra, double, double le va a decir al diablo silencio. Because my father says porque mi padre that dice I'm fearfully and wonderfully made. Que fui creado sin miedo e increíblemente. That I was created in His image and likeness. Que fui creado su imagen y semejanza. And He is calling me into a deeper relationship with Him. Y me está llamando a un lugar más profundo de relación con We él. Gotta cut with the pressures. Tenemos que cortar la presión. And I want, I want, I want to do an illustration. This is what happens to us. Y quiero hacer una ilustración. Esto es lo que nos sucede. And I want, I want, I want Josh come, Josué come, and I want you to play Jesus. Josué va a ser Jesús. How many know Josué? ¿Cuántos conocen a Josué? Yeah, we all know him as Jesus, right? Siempre lo conocemos como Jesús. He's gonna represent Jesus. Él va a representar a Jesús. And Isaac is gonna represent us all. Y Isaac nos va a representar a todos okay? nosotros. No, you're gonna have to help me because I got to stay up here. Usted me va a tener que ayudar porque tengo que estar aquí arriba. Now I want to show you. Ahora quiero enseñarte. I want to show you. Quiero enseñarte. How the devil is constantly attacking us. Como el diablo constantemente nos you ataca. You see, Jesus, lift up your hands. Sabe Jesús, levanta tus manos. Jesus is constantly pursuing us to have a relationship with Him. Jesús constantemente nos está persiguiendo. Jesus para tener una relación us. con él, él nos llama. No. Say there for now. Quédate ahí por ahora. Jesus, you're calling him. Jesús lo llama. Because he wants to have a relationship with Isaac. Porque quiere una relación con Isaac. He wants to bless Isaac. Quiere bendecir a Isaac. He wants to use Isaac. Él quiere usar a Isaac. Open them for me. Ábrelas por mí. But then what happens? Pero qué sucede? The devil, el diablo, and his schemes, y sus tratos, he finds ways. Encuentra formas. And don't get offended if I pick you. No te ofendas si te escojo. And don't be scared if I pick you. Y no tengas miedo si te escojo. But the devil is such a liar that he wants to keep us in bondage. Pero el diablo está mentiroso que te quiere mantener en atadura. The devil is such a liar that he wants to keep us in sin. Es tan mentiroso que te quiere tener en pecado. And you know pecado. how he works? Y sabe cómo trabaja? He works with the noise. Él trabaja con la bulla. And he tries to tell you that you're something that you're not. Y quiere decirte que eres algo que no eres. Oh, I, I caught you vaping. Oh, te agarré oh, con I el vaping. Oh, I caught you on drugs. Oh, te agarré en las drogas. And what happens? ¿Y qué sucede? And now he binds Isaac. Él viene y ata a Isaac. And comes a spirit. Con otro and the lie of the enemy. Y la and the lie of the enemy that tells him that he's bound. Oh, you are a drug addict. Ah, you're a drug addict, addict now. Eres un adicto ahora. And then comes the devil. Y después viene el diablo. And he comes and starts attacking him. Y empieza a atacarlo a él. With different things. Con diferentes cosas. Now it's a sexual sin. Ahora es un pecado sexual. And now sexual. he's telling him, you know what? Y le dice, ¿sabes qué? You're questioning your identity. Estás cuestionando tu identidad. I don't know. I don't know if I'm a girl, if I'm a boy. No sé si soy mujer o hombre. And the devil starts making you question yourself if you're really who you were meant to be. Y el diablo te hace que te cuestiones quién tú eres. And then at nighttime you're having these dreams and these thoughts and you can't sleep and you're 
questioning yourself. Y en la noche tienes estos sueños raros y te sigues And now you start, surround, you start surrounding yourself with the wrong crowd. Y te empiezas a rodear con las personas equivocadas. And now they're starting to label you. Y ahora te ponen nombres. Because of the crowd that you are with. Por la, el, el grupo con el que tú estás. And then the devil comes and says you're not good enough, you're not worthy because diablo, of where you come from. Tú no vales la pena so por he comes and tries to bind you meanwhile you're trying to have a relationship with God y and he binds you he binds you to that person he binds you to Dios. that sin el te ata ese pecado. but then the devil comes y después viene el diablo, and he attacks your mind y ataca tu mente. and he tells you y te dice, you will never be enough nunca vas a ser suficiente. you will never be enough Tú nunca vas a ser and suficiente. here comes another lie y viene otra to bind you and hold you back para atarte from y what God originally told you you were going to be que Dios te dijo originalmente que ibas a hacer. And the devil say with me the devil's a liar. Y diga conmigo el diablo es un mentiroso. And then he starts in the night times. Remember the phone illustration I did? Y él empieza en la noche la ilustración que hice con el celular. And then at night time. Y en la noche. When we think nobody's looking. Cuando pensamos que nadie está viendo. The devil begins to torment you. El diablo empieza a atormentarte. And tell you. Y a decirte. And tell you. Y a decirte. You're bound to pour. Estás atado oh, a la pornografía. A Christian, you're such a hypocrite. Te llamas cristiano, oh, es un hipócrita. Hands, Estás tratando de levantar tus manos y alabar a Dios. Oh, you're a hypocrite. Eres un hipócrita. Those are the lies of the devil. Todas las mentiras del diablo. Y él empieza a tratar de atarte. He tries to hold you back y aguantarte. And say, you know what? You should seek fame. Tienes que buscar la fama. You should seek fame instead of seeking a true relationship with God. En vez de buscar una relación con Dios. Y todo and este tiempo, time, y todo este tiempo, bondage, vemos todas esas ataduras. Y te estás acercando a Dios, pero no puedes. No puedes. Y el diablo te trae al piso. And the devil breaks you down y el diablo te and you're trying to get back to Jesus te and you're trying Jesús. to get back to that relationship with God esa relación con Dios. but all that sin con... all that bondage Pero ese pecado, all that lack of identity esa all that lies he's desperate he's tough he's like the devil ain't gonna hold me back I said the devil ain't gonna hold me back from my true identity but then comes Jesus and Jesus has the keys and he brings the bondage he rompe la atadura Él rompe la atadura del pecado Él rompe la atadura del pecado Él rompe la atadura del pecado La rompe Y ahora eres libre En brazos de tu Abba Padre Porque esta es la relación que tienes que desear No busques la fama No desees las drogas Porque no dice gracias Jesús. I want more of you, God. Quiero más de ti, Dios. I need more of you, God. Necesito más de ti, Dios. And the devil's trying to keep you away. Y el diablo te quiere mantener lejos. Did you see how hard he actually broke one of the chains? That was pretty good. Como empujó fuerte, él rompió una de las cadenas. Isaac, you're a tough cookie, man. Eres alguien fuerte, Isaac. So Isaac was trying to pursue Jesus. Entonces, Isaac estaba en pos de Jesús. But all the noise, pero todo el ruido, drugs, las drogas, the girls, las muchachas, his sexual identity, la, the, the pornography, la pornografía, the addictions, la adicción, all these other noises, todo este ruido, were keeping him from going to pursue. Lo mantenían atado de seguir a Dios. The greatest prize, que es el, el premio más grande. The goal, la meta, to be more like him, de ser más como él. That's what we fight for. Por esto peleamos. That's what we long for. Esto es lo que deseamos. Be more like him. Ser más como él. Hebrews 12:12. Hebreos. Therefore since we are surrounded by so great cloud of witness. Pues por tanto nosotros también estamos rodeados por una gran nube de testigos. It's a stripping off. Despojándonos. You got to strip off the weight. Tienes que despojarte del peso. Strip off the weight. Despojate del peso. It's unnecessary. No es necesario. You don't need it. No lo necesitas. But you gotta be real with God. Pero tienes que ser honesto con Dios. I mean, you can lie to me. Tú me puedes mentir a mí. I probably believe you. Quizás te creo. But you can't lie to God. Pero no le puedes mentir a Dios. So if you're struggling, así que si estás batallando, and you're battling stuff, y estás luchando con and cosas, and it's in the secret, y es en lo secreto. Let me tell you something. Déjame decirte algo. He's here right now. Él está aquí ahora mismo. And you know what's the best part? ¿Y sabe cuál es la mejor parte? He's not here to judge you. Él no está aquí para juzgarte. 
He's not here to judge you, man. aquí para juzgarte. He's not here to judge you. Él no está aquí para juzgarte. He's here to embrace you and forgive you and cleanse you. Él está aquí para abrazarte, limpiarte. Because he wants to give you an identity. Porque te quiere dar una identidad. Verse 2 says, Versículo 2 dice, Focusing on our eyes on Jesus. Puestos los ojos en Jesús. So it's time. Es hora. Remind the devil. Recuérdale al diablo. He was defeated. Que fue derrotado. He was disarmed. Que fue desarmado. He was destroyed. Que fue destruido. At the cross. En la cruz. Jesus destroyed him. Jesús lo destruyó. And then you say, Pastor. Y después dice, Pastora. How can I become a child of God? Como yo puedo convertirme en un hijo de Dios. Two ways. Dos formas. Say with me, adoption. Diga conmigo, adopción. Romans 8, 14, 15. Romanos 8, 14 al 15. What does it say? ¿Qué dice? For all. Porque todos. It doesn't say for a specific group. No dice por un grupo específico. All of those who are led by who? Todos los que son guiados por quién? By the flesh? Por la carne? No, what does it say there, guys? ¿Qué dice ahí, muchachos? Those of you who are led by the Spirit. Aquellos que son guiados por el Espíritu. They are what? Son qué? Are you reading the same Bible? Están leyendo la misma Biblia? Those are the sons of God. Esos son los hijos de Dios. For you have not received the spirit of slavery. Porque no han recibido espíritu de esclavitud. Leading again to fear of God's judgment. Para estar otra vez en temor. But you have received the spirit of what? Sino que habéis recibido el espíritu de qué? Adoptions as sons. Adopción como hijos. That's the spirit that produces the sonship inside you. Ese es el espíritu que produce lo que es ser hijo dentro de ti. By we painfully cry. Por el cual su clamamos con dolor. No, it says joyfully cry out what? No, no, sino que clamamos gozosamente. Clamamos qué? Uy, no. Ay, no. No, you cry, you cry out what? Ustedes claman qué? It's with joy. Es con gozo. Abba. Abba. Father. Padre. Source of life. Fuente de vida. You are mine. Eres mi fuente. You are my beloved. Eres mi amado. I am my beloved. Estoy con mi amado. Come on, I want you to stand to your feet. Quiero que te ponga en pie. And I want you to cry out to the only one. Y quiero que le clame al único. Who is worthy. Que es digno. Because you're no longer. Porque ya usted no es a slave to fear, un esclavo del temor, un esclavo al juicio.